हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास एंड इट्स दीपिका हेयर टुडेज माय टॉपिक इज़ फ्रॉम क्लास टेन डस्ट ऑफ स्नो पोएम वन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं ही इज़ एन अमेरिकन पोइट वो हमेशा रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं उनकी पोएम्स इसी पर बेस्ड होती हैं फॉर एग्जाम्पल जॉयज सोरोज हैप्पीनेस डिस्पेयर हमेशा उनकी पोएम्स इन्हीं पर बेस्ड आपको मिलेंगी पोएम की थीम के बारे में बात कर लेते हैं पोएम की थीम क्या है पोएम की थीम ये है कि हमें कभी भी किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है फॉर एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में कुछ बैड ओमेंस मानते हैं कुछ गुड ओमेंस मानते हैं कुछ अपशकुन मानते हैं कुछ शकुन की चीजें मानते हैं बैड ओमेंस मीन जैसे कई बार आप कैट को देखते हैं कि वो आपका रास्ता काट जाती है तो आप क्या करते हैं अवॉइड करते हैं उस टाइम पर जाना लेकिन कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है क्योंकि कई बार ये बैड ओमेंस ही हमारे लिए गुड ओमेंस प्रूव होते हैं द सेम केस इज हेयर इन द पोएम हेयर अ बर्ड क्रो प्रूव टू बी ए गुड ओमेन वेदर इट इज ऑलवेज थोट टू बी ए बैड ओमेन कई बार क्रो को लोग मानते हैं कि वो बैड ओमेन है लेकिन इस पोएम में वो गुड ओमेन साबित होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम और इस पोएम को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको इसको वर्ड मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी और इसमें आई हुई लिटरेरी डिवाइसिस और सिम्बल्स की भी हम बात करेंगे ओके नाउ लेट स्टार्ट एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोएम हेयर वी हैव ओनली टू स्टैंडर्स इन द पोएम द फर्स्ट लाइन इज द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree the way the way means jis tarah se ek crow ne shook down on me yahan pe me kon hai robert frost ki baat ho rahi hai jis tarah se crow ne mere upar shook down kar diya shook down means usne mere upar jhad diya kya jhad diya means barf ko kya jhad diya usne barf ko jhad diya the dust of snow barf ko usne mere upar jhad diya maine bataya na dust का मीनिंग क्या है यहां पर झाड़ना फ्रोम ए हेमलॉक ट्री कहां से झाड़ दिया उस क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को हेमलॉक ट्री से हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री पॉइजनस मींस This is a very harmful tree. This is a poisonous tree. एक जहरीला पेड़ होता है देखने में आपको एक Christmas tree जैसा लगता है लेकिन this is softer than Christmas tree. तो एक poisonous tree होता है उस poisonous tree के ऊपर crow बैठा हुआ था या वो वहाँ से उड़ने की तैयारी में था He was about to take a flight. या he was sitting there. It is not clearly mentioned in the poem कि वो क्या कर रहा था crow कि वो बैठा हुआ था या वो उड़ने की तैयारी में था ये इस पोएम में मैं नहीं है लेकिन वो क्रो जो है उसने क्या किया उसने शूक डाउन किया क्या शूक डाउन किया डस्ट और स्नो को पोइट के ऊपर कहां से गिराया उसने बर्फ को एक हेमलोक पेड़ से यानी कि पोइट उस हेमलोक ट्री के नीचे खड़ा था और एक क्रो उस पर आया उस पेड़ के ऊपर वो आया आने से अगर कोई पक्षी आकर बैठता है पेड़ के ऊपर तो थोड़ी सी मूवमेंट होती है पत्तों में होती है ना या फिर अगर कोई पक्षी उसके ऊपर ऑलरेडी बैठा है और वो वहाँ से फ्लाइट लेगा मीन्स वो वहाँ से उड़ेगा तब भी उस पेड़ पर मूवमेंट होगी तो अगर कोई बैठेगा आके उस पर या फिर उड़ेगा कोई भी पक्षी तो जो मूवमेंट होगी उससे कई बार पत्ते हिलते हैं तो सेम केस यहां पर है जब वो क्रो वहां पर आया और उसने वो वहां पे आके बैठा तो जब वो पत्ते हिले तो उन पत्तों के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई थी वो बर्फ किसके ऊपर आकर गिरी जो उस पेड़ के नीचे कौन था पोइट था रॉबर्ट फ्रोस था वो उसके ऊपर आके गिरी तो ये तो था हमारा फर्स्ट एंजा ये आपको क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट एंजा हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड इन दो लाइन का मीनिंग क्या है कि उस शूक uh, डाउन से यानी कि वो जो बर्फ मेरे ऊपर गिरी हैज गिवन माई हार्ट उसने मेरे हार्ट में अ चेंज ऑफ मूड मूड का चेंज ला दिया है मीन्स मेरा मूड अब पहले जैसा नहीं है मेरा मूड अब चेंज हो सक चेंज हो चुका है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड रूड मीन्स किसी भी चीज के ऊपर रिपेंट करना मीन्स पछताना तो पोइट क्या कहना चाहता है यहाँ पर तो देख लीजिए रिड मीन्स रिपेंट तो पोइट कहना चाहता है कि मेरा जो डे था अब वो क्या हो गया है सेव्ड सम पार्ट मेरा दिन खराब होने से बच गया पोइट अभी तक रिड कर रहा था रिपेंट कर रहा था वो पछता रहा था कि मेरा पूरा दिन आज खराब है लेकिन जब उस क्रो ने आके उस पोइट के ऊपर उस बर्फ को झाड़ा तो पोइट को लगने लगा कि मेरा मूड अब चेंज हो गया है उसका मूड अच्छा हो गया है और उसे अब लग रहा था कि मेरा पूरा दिन अब खराब होने से बच गया है तो जो मैंने आपको थीम बताई थी वो इसी पोएम में देखो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि हमें किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है ये वही क्रो है जिसे लोग बैड ओमेन मानते हैं क्रो किस चीज़ का सिंबल माना जाता है दिस इज अ सिंबल ऑफ डेथ 
सैडनेस लेकिन उसी क्रो ने आज पोइट के मूड को चेंज कर दिया उसी क्रो की वजह से पोइट का मूड अच्छा हो गया सो दिस वॉज द पोएम आई होप आप सबको ये क्लियर हो गई होगी तो चलिए हम इसमें से कुछ सिंबल्स देख लेते हैं इस पोएम में क्या क्या सिंबल्स आए हैं दिस इज अ सिम्बॉलिक पोएम क्रो एंड द हेमलॉक क्रो और हेमलॉक ट्री ये किस चीज का सिंबल है सिंबल ऑफ सोरो क्योंकि क्रो को भी बैड ओमेन माना जाता है और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है सो so इसे भी बैड ओमेन माना जाता है तो ये दोनों ही किस चीज का सिंबल है दे आर सिंबल्स ऑफ सोरो नेक्स्ट सिंबल इज द डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो को सिंबल माना गया है डेथ का डेथ या फिर इनर्शिया इनर्शिया मीन्स जड़ता कोई चीज जब तक अपनी जड़ रूप में है इनर्शिया फॉर्म में है तो डेथ द डस्ट ऑफ स्नो इज सिंबल ऑफ डेथ क्योंकि वो स्नो जब तक पेड़ के ऊपर पड़ी थी जब तक वो वहां से हिल डुल नहीं रही थी तब तक वो किसका सिंबल थी वो सिंबल थी डेथ का लेकिन वही स्नो जब पोइट के ऊपर आके गिरी तो पोइट का मूड चेंज हो गया तो देखिए नेक्स्ट सिंबल क्या है द स्नो शेकिंग ओ फ्रॉम द ट्री स्नो का गिरना पेड़ से वो किसका सिंबल है रिन्यूड लाइफ मीन्स एक नई लाइफ का लाइफ में जान आ जाना दोबारा से एक नई लाइफ होना तो डस्ट ऑफ स्नो जब तक पेड़ पर है तब तक वो सिंबल है डेथ का और जब वो स्नो झड़ जाती है पेड़ से आके नीचे गिरती है जैसे पोइट के ऊपर गिरी तो वो किसका सिंबल बन गई रिन्यूड लाइफ का क्लियर तो चलिए आपको वर्ड मीनिंग्स भी क्लियर हो गए हैं और सिंबल्स भी क्लियर हो गए हैं इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी आई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इस पोएम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें है एक हमारी राइम स्कीम राइम स्कीम क्या है इसमें देख लेते हैं क्रो मी स्नो पॉइजनस हमने क्या करना होता है राइम स्कीम में लास्ट के वर्ड्स हम इसमें देखते हैं क्रो एंड स्नो दे आर सिमिलर साउंड वर्ड्स तो हम इसे क्या नाम दे देंगे ए क्या नाम दिया जाएगा इसे ए मी एंड ट्री तो इसे हम क्या नाम दे देंगे बी क्या हो जाएगा ये हमारा बी हमने क्या करना होता है राइम स्कीम में हम अपने लास्ट के वर्ड्स देखते हैं तो जो भी पेयर मैच हो रहा होता है उसे हम सिमिलर अपना एक लेटर दे देते हैं जैसे ए ए और बी बी नेक्स्ट एंजा की राइम स्कीम देख लेते हैं ये सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है हार्ट किसके साथ मैच हो रहा है पार्ट के साथ क्या हार्ट जैसा कोई वर्ड ऊपर आया है नो no. कोई वर्ड नहीं आया ऐसा है तो हम इसे एक डिफरेंट लेटर देंगे सी और मूड पार्ट को भी दे देंगे हम सी अब मूड किसके साथ मैच हो रहा है रूड के साथ तो इसे हम क्या नाम दे देंगे डी नेक्स्ट वाला नाम दे देंगे तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लीजिए कि वट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम तो आप कैसे लिखेंगे आंसर आप ऐसे लिखेंगे ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी सी डी तो ये आपका राइम स्कीम का आंसर हो जाएगा क्लियर तो चलिए अभी इसमें और देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस और भी हैं इसके अंदर एलिट्रेशन भी है इस पोएम में एलिट्रेशन क्या है एलिट्रेशन होता है जब सेम लेटर रिपीट होता है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं फॉर एग्जांपल इस वाली लाइन में देखिए हैज हर्ट यानी कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो रही है ह ह ह की साउंड रिपीट हो रही है हैज में भी ह और हर्ट में भी हो इसमें ऑल दो वैसे काफ़ी डिफरेंस है बीच में लेकिन फिर भी यहाँ पे एलिट्रेशन हमें देखने को मिल रही है तो इसमें एक डिवाइस कौन सी है एलिट्रेशन इसे हम क्या बोलते हैं एलिट्रेशन जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ जाती है एक ही लाइन में ठीक है नियर बाय भी हो सकती है या उसमें कुछ गैप भी हो सकता है उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन बोलते हैं नेक्स्ट है इसमें कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस क्या होता है कॉन्सोनेंस आपको देखने में लगेगा कि कॉन्सोनेंट जैसा ही है जैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं हमारी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होती हैं तो इसमें हम में हमारी कॉन्सोनेंस क्या है लास्ट एंजा में ही है डे हैड रूड कॉन्सोनेंस क्या होता है जब सेम साउंड एक ही जगह रिपीट ना होकर वर्ड में अलग अलग जगह रिपीट होती है फॉर एग्जाम्पल किसी वर्ड के स्टार्टिंग में किसी वर्ड के मिडल में या किसी वर्ड के लास्ट में जब वो साउंड होती है तब हम उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साउंड आ रही है ड डे में हैड इसमें भी ड की साउंड आ रही है लास्ट में डे में स्टार्टिंग में आई हैड में लास्ट में और रीड में भी लास्ट में तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सोनेंस और लास्ट है हमारा एक लिटरेरी डिवाइस है वो है एनजैबमेंट एनजैबमेंट क्या होता है एंजॉयमेंट जैसे इस टेंजा में देख लेते हैं हमें एंजॉयमेंट क्या है ये जो लाइन्स चल रही हैं हैज़ गिवन माय हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट यहाँ तक ये पूरी एक ही लाइन चल रही है मींस यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है और ये पंक्चुएशन मार्क लास्ट में जाके यूज हुआ है तो जब इस तरह से कुछ लाइन्स चलती रहती हैं और पंक्चुएशन मार्क लास्ट में जाके यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं एनजैबमेंट दिस इज कॉल्ड एनजैबमेंट 
so you should have knowledge of these literary devices this is very important for you so this was the poem dust of snow i hope you all have understood it well so do subscribe this channel and write in the comment box also that did you like this video and okay bye thank you take care